स्वेच्छासेवी सेवामूलक क्या बड़े अवदान रेखे चले आज आज विद्यानंद दर्शक विद्यानंद चार कर्मी आज उपस्थित आज स्टूडियोते हमें आलोचना पर्व जावर आगे हमें एक अपने परिचय कर दीते चाहिए हमारे बाएँ आज शाहनज पपी स्वेच्छासेवक हिसाब से परिचय दीते सब चेहरे बस स्वाच्छंद बोध करें पास आज जमालउद्दीन तर पास आज उमे रखाइन तीन छात्री एवं स्वेच्छासेवक सर्व बामी जिन आनी विद्यानंद फाउंडेशन एकेीन एक सदस्य बोले जानते पे जुनाइद हासलैन सबा के स्वागत जाना स्टूडियो हमें आलोचनाटा शुरू करते चाह जुनाइद के दिए जेहतु प्रतिष्ठाकालीन समय थे अपनी हमारे साथ आई संगठन साथे तो एक जानते चाहिए विद्यानंद आसमें जत्राकाले जो गल्पा जो एक क्यों शुरू हो विद्यानंद प्रथम दिखे एक्चुअली प्रतिष्ठा कर किशोर कुमार दास नाम एक जन तो वनर जीवन स्वाभाविक जे एक तो आंडार प्रिविलेज एक फैमिली थे एस तो क्षोभ बोलें अपूर्णता बोलें ये सब अनेकगुल घटना घात प्रतिघात पर उन्नी चिंता करलें एम कि करबें जे जाते उनार मत सीचुएशने क्यों ना पड़े उनाचुएशन जो को फिल ना कर तरह जो एक सुंदर शैशव बोले किसू थे से इच्छा बोलें आकांक्षा बोलें से प्रचेषा ही हमें विद्यानंद तो वनर एक गल्प खूब बसि से एक बार उन्नी उन जे परिवार छो परिवार सब छोटो छें तो मेधा तलिकाय देखा जो हम उन्नी सब नीचे दिखे थकत तो स्वाभाविक भाव जेटा है वनर बड़ो भाई सबा सुपार जिनियस सबा क्लस फार्स्ट बय सेकेंड गार्ल एधर बेपारे उन फैमिली उन्नी जीत एक खराब स्टूडेंट छें तक देखा जो हे वनारिवार जे आदर बलि रकम जो रकम सुविधा उन्नी एक तो कम पेतन तो देखा जो हम उन्नी स्वाभाविक भाव एक डिप्रेस थकत एरपर चले जाए हम उन्नी तक मैं चले जत भलो खबर आशा चले जत मंदिरे कौ तो मानुषर का निग्रह बलि का मानुष अवहेला यह सब जिसपत उन्नी चाहें सबा मत जरा आज तर मत जरा एक असच्छल परिवार आज जर बसाय आप्यान करार मत तक एक भलोबाशा क्यों नहीं तक तीन भलोबाशा दीबें सेज विद्यानंद चेहरे एम एक शिक्षा प्रतिष्ठान करबें जेखने सबाई आस मजा कर शिखे ताके क्यों बका दिबे ना ताके क्यों बोलने ना कि तु पड़ा पारिस ना क्या ये कथाटा ताके क्यों बोलने ना से चाहें एक प्रतिष्ठान करब जेखने सबाई आसें ताके क्यों बोलने ना इतना जो करो ताके बुझा क्या एखे जो है क्या हमें दुई जो करब क्या तीन जो करब ना क्या तीन वियोग करब ना जिनिट मानुष के शिखाते चेहरे उन्नी चेहरे जो तक के क्यों शिखा आनंद दिए शिखा से विद्यानंद विद्यारे आनंद जो चिंता स्टूडेंट आसा शुरू कर लो तो कई जन चुएटर ऐले मे छो तो भार्सिटी एडमिशन कोचिंग चालू करब जो फ्री ते भार्सिटी जैसे भर्ती मैं भार्सिटी साधारण जो है भार्सिटी एडमिशन कोचिंग एक विशाल खरच स्वाभाविक भाव में निम्नबित्त ऐले मेरा साधारण दीते तो टार्गेट छो हे तक कि शिखा तक भार्सिटी एडमिशन नेब तो से हिसाब से प्रथम शिक्षा कार्यक्रम शुरू है भार्सिटी एडमिशन कोचिंग दिए से भार्सिटी एडमिशन कोचिंग शेष करारे चले आसि हे क्लस सिक्स सेभेन छोटो बाच्चा दिखे तक पढ़ाई 
ওই ফ্রিতেই পড়ানো তারপর আসতে আসে ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে শুরু করে ক্লাস এইট নাইন টেন এরকম তো এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত শিক্ষা কার্যক্রম ওখান থেকে শুরু আচ্ছা একটু আর একটু বিস্তারিত কি বলবেন একটু কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের এখন কি ধরনের কাজ কার্যক্রমগুলো আপনারা করছেন পাঁচ বছর তো তাই না জানি আপনাদের পাঁচ বছর পাঁচ বছরে আপনাদের আসলে এখন কার্যক্রমের বহর অনেক বেড়েছে আমরা জানি একটু যদি বলেন বিস্তারিতই বলেন আমরা একটু জানতে চাই হ্যাঁ আমি একটু বিদ্যাঙ্গ সম্বন্ধে একটা রাফ একটা আইডিয়া দেওয়ার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে আমরা বিদ্যানন্দ কিন্তু শুরু হয়েছিল জোনাই যে এরকম বললো এটা হচ্ছে শিক্ষা আমাদের ফোকাস ছিল কিন্তু শিক্ষা আমাদের যে গতানুগতিক যে শিক্ষা হ্যাঁ এটা খুব বোরিং বাচ্চাদের কাছে তো এই কারণে বিদ্যানন্দের ফোকাস ছিল যে আনন্দের সাথে শিক্ষা হ্যাঁ এই ফোকাস থেকে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের নড়চর হয়নি আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের যত কার্যক্রমই আমরা হাতে নিছি কিন্তু আমাদের মূল ফোকাস কিন্তু শিক্ষা যে আমরা যখন শিক্ষা দিতে গেলাম সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে তখন আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে আমাদের বলান্টিয়ারা যে পেটে ক্ষুধা থাকলে সে আসলে আনন্দ পাচ্ছে না জি আনন্দের সাথে শিক্ষাটা হচ্ছে না যে কারণে আমরা এক টাকার আহার প্রজেক্ট শুরু করেছি দুই হাজার ষোলো সালে এবং এই এক টাকার আহার প্রজেক্টটা কিন্তু এই চট্টগ্রাম থেকেই আমরা কি শুরু করেছি এক টাকার আহার প্রজেক্ট আমরা আমাদের ষোলো শহর রেল স্টেশন থেকেই এই এক টাকার আহার প্রজেক্টের যাত্রা শুরু যেটা এখন বিশ্বব্যাপী কিন্তু একটা আবেদন ক্রিয়েট করছে এই এক টাকার আহার প্রজেক্ট আপনি হয়তো জানেন হ্যাঁ এই এক টাকার আহার প্রজেক্টটা কিন্তু এখন বিদ্যানন্দ চেয়েও বেশি মানুষ সাম্প্রতিক সময়ে আমরা রোহিঙ্গা রিফিউজিদেরকে আমরা দেড় বছর ধরে সেবা দিয়ে যাচ্ছি এরপর আছে আমাদের মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নারী ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের একটি গার্মেন্টস আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি যেখানে আমাদের এটার নাম হচ্ছে বাসন্তী যেখানে আমাদের যারা ওই প্রেগনেন্ট উইমেন হ্যাঁ তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা আরো পাঁচটা আমাদের ওই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে এরপর আমাদের প্রাইমারি স্কুল আছে ফুল ফ্রি প্রাইমারি স্কুল আছে পাঁচটা এরপর আছে আমাদের ইনফরমাল আরো লার্নিং সেন্টার আছে বারোটা আমাদের প্রত্যেকটা শাখায় একটি লার্নিং সেন্টার এটার বাইরে আমাদের ওই ষোলো শহর রেল স্টেশন ঢাকা বিমানবন্দর এরকম আরো কিছু ওপেন সেন্টার আছে যেখানে আমরা এই খাবার বিতরণ করার সময় আমরা একসাথে পড়াই হ্যাঁ আচ্ছা আরো কিছু অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ত্রাণ ব্যবস্থাপনাও আছে মানে আমরা যখন দুর মানে দুর্যোগ হয় যে বিশেষ করে যেমন ধরেন কুড়িগ্রামে বন্যা হলো তারপর হচ্ছে সাজেকে ইঁদুর বন্যা হলো বা তারপরে রাঙামাটিতে পাহাড় দশ সেখানে আমাদের ত্রাণ চলে গেছে এর বাইরে আরও বলতে চাই হচ্ছে চিকিৎসার কথা উনি বললেন এক টাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম আছে আর এই কয়টাই মানে আমাদের এই বিশাল আরও কিছু কাজ কার্যক্রম চলছে যেখানে আমরা দাতাদের উপর যে পোল্ট্রি ফার্ম গবাদি পশু লালন ধান চাষ সবজি চাষ এটা রামুতে এবং কুড়িগ্রামে আমাদের এই ধরনের বিশেষ কিছু প্রজেক্ট আছে যাতে আমরা দাতাদের উপর ডিপেন্ডেন্সি কমাতে পারি এখন বাইশ একর জায়গা আমাদের দাতাদের এই দানের টাকায় আমরা কিনেছি আর হচ্ছে বাকিগুলো হচ্ছে আমরা কি আমাদেরকে দান করেছেন হ্যাঁ কিছু আমরা লিস্ট নিয়েছি এরপর হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট প্রজেক্ট হচ্ছে সেহরি এবং ইফতার প্রজেক্ট আমাদের বিগেস্ট প্রজেক্ট এবং এটা আমাদের প্রায় ওই এটা প্রায় এক কোটি টাকার উপরে আমাদের এটা খরচ হয় এবং এটা আমরা সবচেয়ে বেশি দাতাদের থেকে রেসপন্স পাই এই প্রজেক্টে আমাদের প্রতি বছর আমরা এই বছর দুই লক্ষ বাইশ হাজার মানুষকে আমরা কি সেহরি এবং ইফতার বিতরণ করেছি এই বছর শুধু এরপর হচ্ছে আমাদের ডিজাস্টার রিলিফে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট রেসপন্ডার আমরা করাইল বস্তিতে বলেন চট্টগ্রামও আমাদের যে চেয়ারম্যান কলোনিতে আগুন লাগছিল আমরা কিন্তু একবারে ফার্স্ট রেসপন্ডার ইভেন আমাদের যখন রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে আসলো যখন একটা ওই দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা ওখানে ফার্স্ট রেসপন্স করেছি আমরা তো মোটামুটি আপনাদের শিক্ষা কার্যক্রম যেগুলো আছে একটু এবার একটু আপনি বিস্তারিতই বলেন যেমন আপনাদের একটা শিক্ষা কার্যক্রমের একটা বড় জায়গা আপনারা প্রথম দিকে দখল করে আছেন যেটা এখন কন্টিনিউ আছে 
তো সেটা কি ধরনের কার্যক্রম এবং কিভাবে ধরে রেখেছেন একটু যদি বলেন আমাদের প্রথম থেকে এখন যেহেতু আমাদের পাঁচটা প্রাইমারি স্কুল রয়েছে পূর্ণাঙ্গ সেখানে হচ্ছে শিশু শ্রেণী থেকে এই তৃতীয় শ্রেণী বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের ফুল ফ্রি যেটা পড়ানো হয় তারপর ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত এখন আবার আমাদের চট্টগ্রাম শাখায় কলেজ শাখাও পর্যন্ত কোচিং পড়ানো হয় তারপর ভার্সিটি কোচিং রয়েছে আমাদের এই তিন তিন মাস করে তারপর এ পর্যন্ত আমাদের সাতাশ জন স্টুডেন্ট টিকেছে বিভিন্ন বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপর প্রত্যেকটা শাখায় তো রয়েছে যে তখন এই তারপর লাইব্রেরি যেটা আছে প্রত্যেকটা শাখায় পড়ানো হয় তারপর খাবারটা আসলো পরে খাবার আপনি আমি আপনার কাছে আসলে শিক্ষার বিষয়টা একটু বলেন আপনাদের যেমন মানে সে পড়ালেখাটা হবে আনন্দের সাথে এই আনন্দটা কিভাবে দেন আপনি একটু এই বিষয়টা আমাদের একটু বলেন যে পড়ালেখাটা আনন্দের সাথে এই আনন্দটা কি কি ধরনের আনন্দ তাদের কোনো এক্সট্রা কোনো প্রেশার থাকবে না যে পড়তেই হবে বা আমরা তাদেরকে একাডেমিক পড়ার চাইতে বাইরের সাথে মিলাই বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে মিলাই ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে ওই ধরনের শিক্ষাটাই মেনলি আমরা ফোকাস করে থাকি পড়াশোনা আমাদের <laughs> 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 তো সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা শুধুমাত্র বইটাই পড়াই না আমরা ওই সায়েন্সের এক্সপেরিমেন্টগুলো ক্লাসে করে না করে দেখানো হয় এটা একটা ব্যাপার আর দুই নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অঙ্কটা যেভাবে সাধারণত হয় আমরা বইয়ের অঙ্কটাই করাবো কিন্তু বইয়ের অঙ্কটার প্রত্যেকটা অঙ্কের ডেফিনেশন বলেন বা লজিকটা বলেন কেন যোগটা করানো হচ্ছে কেন আমরা পাঁচজন যদি কাজ করে পাঁচজনের সাথে একজন যোগ হলে কেন কাজের সময়টা কমবে আমরা এই জিনিসটার ব্যাখ্যায় চলে যাই অর্থাৎ ডিটেলসে যে গিয়ে পড়ানো হয় শুরু থেকে আমি একটু বলি আপনাদের আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে আসি আপনাদের এখানে যারা পড়াশোনা করে সুবিধা বঞ্চিত একবার শুরুর দিক থেকে বলেন তারা পড়ার সুযোগটা কি ক্লাস ওয়ান থেকে নাকি প্রাক প্রাথমিক বলতে কিছু একটা আছে ক্লাস ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে শুরু ওয়ান থেকে সে তা থেকে আপনারা টানা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে এখন এটা অ্যাফিলিয়েশনের একটা ব্যাপার আছে আপনাদের পরীক্ষাটা বিভিন্ন যে যেগুলো হয় বাৎসরিক পরীক্ষাগুলো সেগুলোকে আপনার স্কুলে নেওয়া হয় নাকি কারো কোনো স্কুলে গিয়ে সে কাজ করা এখানে কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রফেশনাল স্কুল যেটা বলে সেটা তখন ছিল না বা আমি এখন আপনি যেটা বললেন যে এক ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ওটা কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল স্কুল না আমরা হচ্ছি কোচিং সেন্টারের মতো তবে ওদেরকে কোনো পে করতে হবে না যারা স্কুলে পড়ে কিন্তু কোচিং সেন্টারে গিয়ে বা অন্য কোনো টিচার রাখার সামর্থ্য রাখে না আমরা শুধু তাদেরকেই পড়াই আমাদের শাখাতে তো ওরা এখানে আসে আমরা তাদেরকে এমনভাবে পড়াই যাতে স্কুলে পড়াটা তাদের কাছে বোরিং না লাগে ওদের কাছে যাতে প্রেশার না হয় আর আমাদের টার্গেটটা থাকে সেই স্টুডেন্ট না যে অলরেডি ক্লাস মানে ফার্স্ট হয়ে আছে আমরা তাদেরকে টার্গেট করি না মানে টার্গেটটা থাকে হচ্ছে শেষের সারের স্টুডেন্টদেরকে যাদেরকে আস্তে আস্তে আমরা ইভালুয়েট করতে পারবো মানে তাদেরকে এখন যদি সুবিধা বঞ্চিত কোনো ছেলে খুব ভালো রেজাল্ট করে তার মেধা আছে অবশ্যই তাকে আপনি কি তাহলে তাদের জন্য প্রেশার আলাদা তাদের জন্য সিস্টেমটাও আলাদা কিন্তু যারা একটু পিছিয়ে পড়া মানে যাদের খুব বেশি অর্থ কষ্টে আছে তাদের সাধারণত দেখা যায় যে ছেলে সুবিধা বঞ্চিত ফ্যামিলি থেকে এসেছে কিন্তু রেজাল্ট ভালো করছে তার ফ্যামিলি কিন্তু তাকে সাপোর্টটা দিয়ে যায় আমার টার্গেটটা সেই সাপোর্ট পাওয়া স্টুডেন্টটা না আমার আমাদের টার্গেটটা থাকে হচ্ছে সেই সাপোর্ট ছাড়া স্টুডেন্টটা যে পড়তে চাচ্ছে কিন্তু তার মেধায় তাকে সাপোর্টটা দিচ্ছে না তার ফ্যামিলি তাকে সাপোর্টটা দিচ্ছে না আমাদের কাজটা হচ্ছে তাকে ব্যাক আপ দেওয়া মানে আপনাদের যে বিষয়টা আমার যেটা বুঝলাম এখন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের শিক্ষাটা হচ্ছে মূলত স্কুলের শিক্ষার বাইরে মানে আমরা যেটা গৃহ শিক্ষকের কাজ যেটা করি লাইফ দেটে শুধু গৃহ শিক্ষকের কাজটাই আপনারা করেন এক্স্যাক্টলি আচ্ছা এর বাইরে আপনাদের কার্যক্রম যেটা ভার্সিটি বললেন এটা আর কি আছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আর কি আছে আর এর বাইরে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথাগত শিক্ষার সাথেও আমাদের একটা কার্যক্রম আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মেধাবৃত্তি পরীক্ষা 
বলতে গেলে চিটাগং এর সবচেয়ে আমাদের বিদ্যানন্দ সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট এককালীন সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট হচ্ছে মেধাবৃত্তি পরীক্ষা গত তিনবার মেধাবৃত্তি পরীক্ষা হলো প্রায় প্রতি ক্লাস মানে প্রতিবারে আমরা প্রায় একশো বাইশ জনের স্টুডেন্টকে লক্ষাধিক টাকার পুরস্কার দিয়ে থাকি সেটা আমাদের স্কুল শিক্ষার্থী যারা আছে প্রথাগত শিক্ষার সাথে তাদেরকে দেওয়া হয় আচ্ছা যাই হোক এদিকে আপনি যেটা বললেন যে উনি যেটা বললো পূর্ণাঙ্গটা প্রাইমারি স্কুল আছে জি এটা কি ঠিক কোথায় আছে এগুলা পাঁচটা শাখায় আছে চিটাগঙে আছে একটা আছে এটা কোথায় আছে চিটাগঙে আমি चट्टग्राम ढाका राजशाही क्लस प्ले वन टू पर्त चालू कर शिक्षा लिंक कर আচ্ছা জুনাইদের কাছে একটু বলি আমি একটু যাই সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যাত্রা শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে এবং আমরা আলোচনার মধ্যে ইতিমধ্যে জানলাম যে এটা আমরা চট্টগ্রামের বাইরেও এটার কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে একটু বলেন যে ওখানে কি ধরনের কোথায় কোথায় হয়েছে এবং ওই সব জায়গায় কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় এই আমাদের চিটাগংয়ের পরপরই চালু হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জে ওখানে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম এক টাকায় হাত দুটোই চলে এর বাইরে যাই হচ্ছে আমাদের এক টাকা হার আর কি শিক্ষা শিক্ষা নারায়ণগঞ্জে তারপরে হচ্ছে রামুতে আছে জি তারপরে হচ্ছে নাইখানচুরিতে আছে তারপরে হচ্ছে আপনার রাজবাড়িতে আছে प्रथम गर्भवती कार्यक्रम गुलाब তার মধ্যে ধরেন সবচেয়ে যেটা আমরা পরিচিত সবচেয়ে বেশি হচ্ছে একটা কায় একটা কায় আহার একটা কায় আহার নিয়ে সম্ভবত পপি কিছু কথা বলবেন আপনি এটা সম্পর্কে একটু আপনি বলেন তাহলে কিভাবে একটা কায় মানে ফান্ডিংটা করতে কি হয় কিভাবে মানে কতজনকে আপনারা চট্টগ্রামে করেন এবং রেস্ট অফ চিটাগং চট্টগ্রাম বাইরে আর কতজন আছে তাদের পর্যন্ত তাদের সংখ্যা কেমন একটু যদি বলেন আচ্ছা আমি আসলে একটা কায় আহারের কথা বললে আমি একটু শুরুর থেকে বলবো আসলে একটা কায় আহারটা মূলত কত থেকে আসছে খাবার তো সবাই দিচ্ছে মোটামুটি দেখা যায় যে খাবার সবাই দেয় বাট আমরা কেন এক টাকাটা নেই বা আমি আমি শুরু থেকে একটু কথাটা বলবো জি বলেন আমাদের বিদ্যানন্দের প্রতিষ্ঠাতা যিনি কিশোর কুমার দাস উনি আসলে খুব অসচ্ছল একটা পরিবার থেকে এসেছে আর ছোটবেলা থেকে মোটামুটি খোদা দারিদ্রতার মধ্যে ওনার বড় হওয়াটা তো উনি আসলে খাবারের জন্য মাঝে মাঝে মন্দিরে যেতেন মাঝে মাঝে না প্রায় সময় মন্দিরে যেতেন মন্দিরে উনি খাবারের জন্য আমরা সবাই জানি যখন মন্দিরে বা ওই রকম কোথাও যাওয়া হয় তখন মানুষকে লাইনে দাঁড়াইতে হয় তখন কিশোর কুমার যিনি আসলে উনি যখন লাইনে দাঁড়াতো তাহলে দেখা যায় অনেক সময় খাবার পেতেন না উনি আবার অনেক সময় দেখা যেত যে মানুষের ঠেলা ঠেলিতে খাবারটা পড়ে গেছে তো 
এই যে খাবার যে আসলে মানুষের জীবনে যে আসলে খাবারটা যে কতটুকু মানুষকে প্রভাবিত করে কবি আমি আপনাকে একটা কথা বলি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে খোদার রাজ্যে যখন পৃথিবীগদ্যময় তখন পূর্ণিমার চাপ তখন ঝলসানো রুটি আসলে কথাটা এরকম যে মানুষের আসলে খিদেটা বা খোদাটা মানুষের জীবনে যে কতটুকু মানুষকে প্রভাবিত করে সেটা দাদা ফিল করতে পেরেছিল जम्बुरी पार्क खबर আমরা মূলত 100 থেকে 200 জন মানুষকে খাবারটা দেই আর আমাদের পাঁচটা স্পটে হ্যাঁ এই পাঁচটা স্পটে আর আমরা এই খাবারটা দেই মূলত 1 টাকা দিয়ে ওদের কাছ থেকে 1 টাকা আমরা আসলে 1 টাকাটা নেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে ওরা যেতে মনে না করে যে আমরা খাবারটা ওদেরকে দান করছি জি খাবার ছাড় টাকা ছাড়া খাবার দিলে ওরা মনে করবে আমরা ওদেরকে খাবার দান করছি আমরা চাই যে আসলে ওরা কিনে খেতে শিখুক জি যার কারণে ওরা 1 টাকা দিয়ে আমরা যখন আসলে শুরু করেছিলাম খাবারের ইয়াটা প্রজেক্টটা তখন দেখা যেত মূলত অনেক শিশু টাকা থাকেও 1 টাকাটা তো সবার থাকে বাট 1 টাকা থাকার পরে ওরা টাকাটা লুকিয়ে রেখে বলতো আমার কাছে টাকা নেই যে আমাকে খাবার দেন জি আমরা আসলে মূলত ওদেরকে তখন খাবারটা দিতাম যে হ্যাঁ ও টাকা নেই ওকে খাবারটা দিচ্ছি বাট এখন আমার খাবার খাবারের প্রজেক্ট এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা নিজেদের থেকেই টাকা দিয়ে বলে যে আগে টাকাটা নেন তারপর আমাকে খাবার দেন জি অর্থাৎ তারা আসলে দান না খাবারটা কিনে খেতে শিখছে আমাদের আসলে এরকম একটা খাবার প্রজেক্টে একটা আপনি কি আমাদের ধারণা দিতে পারেন যে আমি চট্টগ্রামের বাইরে যতগুলো সেন্টার যে 10টা সেন্টারের কথা টোটাল রাউন্ডে কত জন এই 1 টাকা আহারের আওতায় আছে मैंने प्रकाश करते बड़ो प्रथम उत्तर आयोजन मूलत हमारे महती मानुष आ 
যাদের আসলে ডোনেশন দিয়ে চলে থাকে আর দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন ডোনার থাকে আমাদের বিভিন্ন ডোনাররা কি করে বিভিন্ন আমাদের যে ইয়াগুলো আছে আমাদের যে স্পটগুলো আছে বা আমাদের যে শাখাগুলো আছে ওই শাখাগুলোতে তারা ডোনেট করে যে আজকে আমি চট্টগ্রাম শাখায় করব এত জনের আয়োজন করব এত জন মানুষ খাবে বা অমুক শাখায় এত জন এটা ছাড়া আমি ট্রেড করি এটা তো ইভেন্টের ডোনার হ্যাঁ কি একজন অ্যানিভার্সারি পালন করতেছে পদশিশুদের সে শাখায় দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা ইন জেনারেল কিন্তু আমরা একমাত্র স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আমি যতটুকু জানি আমরা কিন্তু পথে ঘাটে কোনো টাকা পয়সা সংগ্রহ করি না ইভেন আমরা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট থ্রুতে আমরা কি টাকা কালেক্ট করি কেউ আমাদের কোনো স্বেচ্ছাসেবক কোনো রশিদ বই নিয়ে কোথাও দরাদরি করতে পারবো না এতে স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড আমার বক্তব্য টাকাটা হতে পারে আপনারা বন্ধু বান্ধব অনেকের কাছে গেছেন করতে চাই আপনারা চাইলে দিতে পারেন এটা হতে পারে ফেসবুকে হতে পারে যে কোনো প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের কাছে তো আপনি গেছেন তাই না মানুষ তো আপনাকে জানার জানার পরে এখন অনেকে উইলিংলি দিচ্ছে কোথায় দিতে হবে কিন্তু আপনারা যে খরচটা করেন এই টাকাটা কি মাধ্যমে আসে এটা আমার দরকার নেই আমি জানতে চাচ্ছি যে এই টাকাটা আপনারা কোথেকে পান এরপরে সমাজের মহতি মানুষজন এগিয়ে এসেছে যেটা হয় ওনারা এককালীন প্রচুর পরিমাণ দিয়ে দেন আমাদের হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের তিন লক্ষ টাকা ঢুকছে আমরা জানি না আসলে দাদা এবং আমাদের কয়েকজন কর্মকর্তা ছাড়া কেউ জানে না আমাদের দাতাদের ডেজিগনেশন কি বা কে বা কারা এটা কেউ জানে না আমরা ভলান্টিয়ার এই ব্যাপারে কখনো কোন তথ্য যাতে পারে না ভাত সবজি ডাল ভর্তা ভাত সবজি এই খাবারগুলো মূলত বেশিরভাগ সময়ই থাকে বাট আমি যেটা বললাম যে খাসি রেজালা চিকেন মাছ এগুলো থাকে মূলত ইভেন্টে যে কারো বিবাহ বার্ষিকী হচ্ছে তারা বললো যে আমরা এতজন বাচ্চাকে আজকে মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াবো সেই ক্ষেত্রে এটা এই যে খাবারগুলো এগুলো মূলত ওই যে ডোনার বা ইভেন্ট থেকেই আসে যে যে খাবারগুলোতে একটু বেশি কস্ট পড়ে ঠিক আছে আমরা আপনাদেরকে একটা ওই স্লাইড শো পেতে কার্যক্রম একটা ভিডিও আছে আমরা একটু দেখি তারপর আবার আলোচনা আছে বিদ্যানন্দ সুবিধা বঞ্চিত শিশু কিশোরদের জন্য একটি শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান পড়ব খেলব শিখব এই মূল মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দুই সালের ২২ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান এখানে দরিদ্র শিশু কিশোররা যেমন বিনা বেতনে পড়াশোনা আর খাওয়ার সুযোগ পায় তেমনি বিনা পারিশ্রমিকের স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী বর্তমানে ঢাকা চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ কক্সবাজার রাজবাড়ী রাজশাহী রংপুর ও ময়মনসিংহে রয়েছে বিদ্যানন্দের আটটি শাখা শুরুটা বিদ্যানন্দ প্রতিষ্ঠাতা ফেরি প্রবাসী কিশোর কুমার দাসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর অর্থায়নে হলেও এখন এটি অজস্র মানুষের আশীর্বাদে ধন্য 
সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মৌলিক জ্ঞান বিকশিত করা বিদ্যালয়ের মৌলিক কার্যক্রমের অন্যতম বর্তমানে আটটি শাখায় নিয়মিত প্রায় বারোশো শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠদান ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করছে বিদ্যানন্দ শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধ এবং পথ শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত কল্পে বিদ্যালয়ে রয়েছে এক চাকায় আহার কার্যক্রম যার অধীনে সারা দেশে প্রতিদিন হাজারো অসহায় শিশু ও ভাসমান মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় গত দুই বছরে বিদ্যানন্দ এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় পনেরো লাখ মানুষকে খাবার দিয়েছে এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে খাবার বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মায়ানমার থেকে আশ্রয় নেওয়া টেকনাফের রোহিঙ্গা শিবিরে গত আট মাস ধরে খাবার বিতরণ করে যাচ্ছে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন বিদ্যানন্দের দেশি স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি বিদেশি স্বেচ্ছাসেবকরাও কাজ করছে এই প্রকল্পে এক টাকার আহারের হাত ধরে বিদ্যানন্দের রয়েছে এক টাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসচ্ছল মানুষদের এক টাকায় বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেওয়া হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে দশ হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে এই সেবা প্রদান করেছে বিদ্যানন্দ এটি অসহায় শিশুদের পড়াশোনা আর আশ্রয়ের জন্য বিদ্যানন্দে রয়েছে দুইটি এতিমখানা কক্সবাজারের সম্প্রীতি অনাথালয় আর রাজবাড়িতে পারিজাত এতিমখানায় ঠাই হয়েছে প্রায় দেড় শতাধিক এতিম শিশুদের সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র মাহে রামজানে অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করে বিদ্যানন্দ গত দুই বছর নয় এই বছরও সারা দেশে প্রায় তিন লাখ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করবে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন বিদ্যানন্দের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি প্রদান বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সহায়ক প্রোগ্রাম প্রসূতি মায়েদের জন্য এক গ্লাস দুধ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক কোনো অনুদান নয় কিছু সাধারণ মানুষের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা আর সপ্রবাদ স্বেচ্ছাসেবকদের হাত ধরে দর্শক আমরা বিদ্যানন্দের সাথে আলোচনা করছিলাম পরিবর্তনকারী অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন যে বিদ্যানন্দ বাংলাদেশের যে দশটি স্থানে বিদ্যানন্দের যে কার্যক্রমগুলো ওনারা একটু আগে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং সেই কার্যক্রমগুলো কোথায় কোথায় হচ্ছে আমি একটু বলি ঢাকা শাখা আছে চট্টগ্রাম শাখা নারায়ণগঞ্জ কক্সেসবাজার রাজবাড়ি রাজশাহী রংপুর ও ময়মনসিংহ এই দশটি ওখানে দশটি স্পটে ওনাদের যে কার্যক্রমগুলো হয় ম্যাক্সিমাম কার্যক্রমের মধ্যে স্কুলিং এবং যেটা এক টাকার আহার এটা সব জায়গায় মোটামুটি আছে এর বাইরে কিছু ব্যতিক্রমী কিছু কার্যক্রম ওনাদের আছে যেমন কক্সেসবাজার একটা সম্প্রীতি অনাথালয় আছে তারপরে রাজবাড়িতে একই অবস্থা একই ধরনের পারিজাত অনাথালয় ও বৃদ্ধাশ্রম আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা মনে হয়েছে যে দুই চাকার রান্নাঘর একটা আছে যেটা ভ্রাম্যমান পদ্ধতি সূত্রীদের মাঝে খাবার বিতরণ প্রোগ্রাম আরেকটা হচ্ছে যে বিদ্যানন্দ প্রকাশনী তো আমরা যে অনাথালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে যেই কার্যক্রমটা করেন আমি একটু জামান উদ্দিনের কাছে একটু যেতে চাই যে বিষয়টা যদি আপনি একটু বলেন যে আপনারা কোথায় করেন এবং এগুলো কি পরিমাণ লোক আপনাদের সেবার আওতায় আছে পারিজাত অনাথালয় জি হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আসলে পারিজাত অনাথালয়টা দেওয়ার পেছনের ছিল আপনারা জানেন আমাদের এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্রতেল হাউস আছে আমাদের রাজবাড়িতে ওখানে অনেক আনওয়ান্টেড বাচ্চা কিন্তু ওখানে হয় এবং ওরা অধিকাংশই ট্রাফিকিংয়ের শিকার হয় অন্য অন্য অ্যাবিউজের শিকার হয় ওদেরকে এই অ্যাবিউজ থেকে বাঁচার জন্য এই ওরা যাতে ট্রাফিক না হয় এগুলো থেকে বাঁচানোর জন্যই কিন্তু আমরা 
ওই পারিজাত অনাতাল এটা আমরা ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমরা যেহেতু ভলান্টিয়ার বেস অর্গানাইজেশন তা আমাদের এই কারণে আমরা একই সাথে ওরা যাতে মায়া পাই ভালোবাসা পাই এই কারণে আমরা বৃদ্ধাশ্রমতেও এটার সাথে অ্যাড করে আমরা কি শুরু করেছি वस्त्र ते शिक्षा तर जो मौलिक चाहिदा सबग पूरण कर प्रत्येक स्पन्सर आवेदन करी सोशल मीडिया मुस्लिम एतिमखाना मोटामुटी भावे हंड्रेड पार्सेंट स्पन्सर पाई ये सौभाग्य क्यों आदिवासी जो अनाथालयगुल आकांगी एवं राम अनाथालयगते आनफर्चुनेटलि आदिवासी अनाथालयगते तरह जतर पार्थक्य कारण हूँ अथवा धर्म पार्थक्य कारण हूँ তো ওখানে কিন্তু আমরা প্রায় ফিফটি পার্সেন্টও আমরা স্পন্সর কিন্তু পাই না যেটা আমাদেরকে এই বাংলাদেশের জেনারেল মানুষদের কাছ থেকে অন্য অন্য অনুদান নিয়ে আমাদেরকে এগুলো চালাতে হয় যে কারণে আমরা এই যে সাস্টেনেবল প্রজেক্টগুলো হাতে নিছি এই যে মুরগির ফার্ম মাছ চাষ তারপর আমরা ধান চাষ জুম চাষ এগুলো কিন্তু আমরা শুরু করছি যাতে আমরা যদি কখনো যদি আমাদের এই ফান্ড এই ইনফ্লো যদি বন্ধ হয়ে যায় যাতে এই বাচ্চাগুলোর শিক্ষা এবং খাবার যাতে এফেক্টেড না হয় ওরা যাতে নিজেরাই চাষ করে নিজেরা নিজেদের শিক্ষা নিজেদের খাবার এগুলো আছে আমাদের সবগুলো না তাহলে এগুলো আছে আমাদের আপনাকে বললাম আমরা আমাদের বাইশ একর জায়গা আছে আমরা এগুলো ইউটিলাইজ করতেছি আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের প্রত্যেকটা এতিমখানা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে দানের উপর নির্ভর হবে না একটা সময় কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের বাচ্চারা কিন্তু একটা বিপদের মধ্যে আছে আমরা জানি না আমরা কতদিন কন্টিনিউ করতে পারব কিন্তু আমরা আমাদের একটা ইউনিকনেস হচ্ছে আমি আর একটু শেয়ার করি আমরা যে কোনো একটা প্রজেক্টে আমরা একবার পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কি নামি না আমরা আমাদের মাথায় আসছে এটা পাগলামো বলতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রহমত আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত থেমে যায়নি কোনো প্রজেক্টে আমি রিসেন্টলি একটা উদাহরণ আপনাকে দিই দাদা যখন দাদা প্রতি বছর আসেন বাংলাদেশে উনি সাধারণত ওই রমজান প্রজেক্টটার জন্য উনি আসেন এটা সুপারভাইজ করার জন্য দাদা যখন আসছে আমি ফাইন্যান্স এবং অডিটটা দেখি বিদ্যানন্দের তখন দাদার সাথে বসলাম যে দাদা এই আপনি যে এই দেড় কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছেন যে রমজানে আমরা তিন লক্ষ টার্গেট ছিল আমাদের রোজাদারকে আমরা কি হ্যাঁ সার্ভ করবো তখন হাতে তো তিন লক্ষ টাকাও নাই দাদা বলো যে তুমি নেমে যাও আমি আসি না তো কিন্তু আল্লাহ রহমত আমরা কিন্তু দুই লক্ষ বাইশ হাজার মানুষকে কি আমরা এই ইফতার এবং সেহেরি আমরা দিতে পেরেছি এবং দিতে পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিভিন্ন আমি নাম নিব আমাদের কাজি ফার্ম আছে বনফুল আছে তারপরে আমরা ওদেরকে বকিয়া যে আমরা পাই ওদের কাছ থেকে আমাদের সমাজের মহতি অনেক ব্যবসায়ী আমাদের সাহায্য যাতে এগিয়ে আসেন হ্যাঁ এবং আমরা সাকসেসফুললি কিন্তু আমাদের প্রজেক্টটা কিন্তু আমরা কি प्रकाश कर এই সব কিছু ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্য যাদের প্রতিভাবান লেখক কিন্তু বই প্রকাশ করতে পারছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনীটা দেওয়া যাতে তারা বইটা নিজে প্রথম বইটা প্রকাশ করতে পারে তো আমাদের এই পর্যন্ত প্রায় ছেচল্লিশটা বই আমরা প্রকাশ করেছি কতদিন ধরে এটা তিন বছর তিন বছর তিন বছর আচ্ছা स्वेच्छा <laughs> चिकित्सा 
একটু কি বলবেন আপনাদের যদি কি একটু বলেন যেটা কি মানে কার্যক্রমটা কখন নিলেন এবং কিভাবে আমাদের আমরা তো মানুষের মৌলিক যে অধিকার এগুলো নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি তো আমরা একটা কাজ চিকিৎসা কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি আমরা ডাক্তার আসমাকে দিয়ে উনি সরকারি চিকিৎসক উনি আমাদের ভলান্টিয়ার তো ওনার মাধ্যমে আমাদের একটা কাজ চিকিৎসা প্রজেক্টটা শুরু করেছি আমরা আমরা প্রথমে আমাদের এই বস্তিগুলো থেকেই আমরা কিন্তু এই একটা কাজ চিকিৎসা কার্যক্রমটা শুরু করেছি এবং বর্তমানে এই পর্যন্ত আমরা তিরিশ হাজার সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে মায়েদেরকে শিশুদেরকে আমরা এক টাকায় এই তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছি এবং ওষুধপত্র দিয়েছি তার মানে আমরা শেষ করে দিইনি তাদের যা যা প্রয়োজন ওষুধ হ্যাঁ এগুলো বিনামূল্যে আমরা প্রদান করি তিরিশ হাজার সেটা কি সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে পদ্মা সব থেকে শুরু করে আমাদের রোমার গহীন জঙ্গল থেকে শুরু করে আমাদের জেনেবা ক্যাম্প থেকে শুরু করে ঢাকার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পর্যন্ত আমরা পুরো বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের ডাক্তাররা মানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসেন আমাদের ভলান্টিয়ার ওরা আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেলেরও এক ঝাঁক আমাদের ভলান্টিয়ার আছেন যারা এই চিকিৎসা সেবাগুলো দিয়ে থাকেন আচ্ছা এই যে এই যে আপনার ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা কত আপনাদের সারা দেশে আমাদের আসলে আমাদের রেজিস্টার্ড এবং আনরেজিস্টার্ড দুই ধরনের ভলান্টিয়ার আছে আমাদের ভলান্টিয়ার হতে হওয়া খুব সহজ যে কতজন আছে একটু যদি ফিগার কি বলা যাবে কতজন হতে পারে আমাদের ফিগার এখন আমাদের প্রায় বারোশো ভলান্টিয়ার আমাদের কাজ করে ভলান্টিয়ার এখানে হচ্ছে আমাদের ভলান্টিয়ার মানে কি একজন রেজিস্ট্রেশন করলো মানলি চাঁদা দিল এরকম না আমরা কোনো ভলান্টিয়ার থেকে মানলি চাঁদা নিই না আমরা শুধু কাজ আদায় করি আমাদের ভলান্টিয়ার হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ওরা আমাদের ভলান্টিয়ারদের ছবি যদি আপনি দেখেন একজন চালের বস্তা নিয়ে ডাকার ছয়তলায় উঠতেছে এরপরে আমাদের কর্পোরেট হাউসের অনেক ভলান্টিয়ার আছে যেমন কিছুদিন আগে রবির সিইউ গেছেন উনি কিন্তু গিয়েই রান্নায় বসাই দিছে আমরা উনি কিন্তু রান্না করতেছেন আমাদের এরকম ভলান্টিয়ার আমাদের কোন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনাদের এই ইয়েটা রান্না দুই চাকা ইয়েটা যেটা না এটা আমাদের এক বছর চলছে এটা এক বছর চাকা এটা এখন বন্ধ হবে এটা বন্ধ আছে হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যে ইয়ার কার্যক্রমটা করেন আপনারা এই যে চট্টগ্রামের ওইদিন আমাকে একটু বলছিলেন যে মোটামুটি অনেকেই তারা নিজেদের সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে এবং যে জায়গায় এখন আপনারা অ্যাক্টিভিটিসটা এক টাকা আহার করছেন সেখান থেকে হয়তো আপনাদের শিফট করতে হতে পারে একটা কথা বলে একটু যদি বলেন এটা তো একটা সুখবর অবশ্যই যেখানে আপনারা একসময় দিতেন সেখানে মানুষ কি ধরনের একটু যদি বলেন বিষয়টা শেয়ার করেন হ্যাঁ এটা আসলে আমাদের আমি আমরা অফিসে সেটা আলাপ করছিলাম কীরকম আমাদের অফিস এখন কোথায় আছে ষোলো শহর রেল স্টেশনের পাশেই আছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ষোলো শহর রেল স্টেশন কেন্দ্রিক যারা আছে আমাদের সুবিধা বঞ্চিত ওদেরকে আমরা এক টাকার আহার শিক্ষা এগুলো দিয়ে পরে আমরা একটা রিসেন্টলি আমরা লক্ষ্য করলাম ওরা কিন্তু যথেষ্ট এম্পাওয়ার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আরো বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসছে যার কারণে ওরা এম্পাওয়ার হওয়ার কারণে ওরা আমরা কাজ করব সমাজের সবচেয়ে ভালনারেবল সেগমেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো অদূর ভবিষ্যৎ আমরা অন্য একটা এলাকায় আমরা কি আমাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করবো যেখানে এদের সিও ভালনারেবল জনগোষ্ঠী আছে আচ্ছা সে মোটামুটি হয়তো খুব কাছাকাছি সময় হয়তো সেটা কোনো কার্যক্রম হবে আচ্ছা আপনারা যারা এখানে জড়িয়ে মানে সংশ্লিষ্ট আছেন যারা দীর্ঘদিন থেকে বা এখনো আছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যেটা বললেন যে সদস্য সদস্যদেরকে কোনো চাঁদা নেন না 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 আচ্ছা তাহলে একজন সদস্য হওয়ার ক্রাইটেরিয়াটি কি কীভাবে সে সদস্য যে কেউ ক্রাইটেরিয়া মানে যে কেউ হতে পারে আঠারো বছরের উপরে এবং মোটামুটি সক্ষম থাকে সময় দিতে হবে এই ধরনের আরো কিছু অনেকগুলো শর্ত আছে ওরা আমাদের এখানে চাকরি করে এইরকম নিয়ম কানুনই এরকম ওকে এই ক্লাসের এই ক্লাসটা তাকে নিতেই হবে ছয় মাস ধরে আচ্ছা তাহলে আমি এই প্রসঙ্গে একটু বলি যেহেতু ওরা তিনি জনই শিক্ষার মধ্যে আছেন আমি একটু উমে রাখেন কাছে বলি এইসব ভলেন্টিয়ার কাজ করতে গিয়ে আপনাদের পড়াশোনার কি ক্ষতি হয় না কোনোভাবে পড়াশোনার ক্ষতি হয় না কারণ হচ্ছে এটা সপ্তাহে মনে করেন দুই দিন বা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা যেমন এই আমরা ক্লাস নিই সপ্তাহে একদিন করে একটা ক্লাস এইভাবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাস নিলাম 
তো আমরা থাকি কি এমনিতে অনেক সময় নষ্ট করি তার মধ্যে কিছুটা সময় এখানে দিলাম তার মধ্যে নিজেরও ভালো লাগা কাজ করে বা অন্যকে যখন কিছু শেখাতে পারি তখন নিজের মধ্যে একটা সন্তুষ্টি কাজ করে তারপর এক টাকা আহার যখন থাকে বিশেষ করে শুক্রবারে আমাদের সব সময় বিশেষ আয়োজন থাকে তখন এসে রান্না বান্না সাহায্য করা এই কাজগুলো তারপর ওগুলো পরিষ্কার করা আমি যেটা শুনেছিলাম জামাল সাহেবের কাছ থেকে যে আপনাদের এখানে অনেকে আজকাল যে ট্রেন্ড একটা সুন্দর একটা ইয়া শুরু হয়েছে আমাদের যে সুবিধা বঞ্চিত শিশুগুলা সেক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য নতুন কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা করে একদম খুব সুন্দর করে আমাদের অফিস গুলো তো এখন এই এই সবচেয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে নামি কমিউনিটি সেন্টারের দাওয়াতপত্র যাচ্ছে দাওয়াতপত্রের মেহমান কারা পথ শিশুরা এই যে একটা কালচারাল শিফট আমাদের এই যে সব সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণী এবং ধনিক শ্রেণী ওদের মধ্যে এই যে কোলাবরেশন এই যে ওরা বিয়ের স্টেজ এখন পথ শিশুরা কি করতেছে দখল করে নিছে এবং আপনি সানন্দে এদেরকে আপনি গ্রহণ করেছেন এটা আমাদের অন্যতম একটা বড় সফলতা এই যে ডাইরেক্টলি কানেক্ট করে দেওয়া আগেই আপনি ইনডাইরেক্টলি ওদের সাথে কানেক্ট করেছিলেন আমাদের মাধ্যমে আমাদের না এখন আপনার স্টেজে আপনার সাথেই বসে ওরা ছবি তুলতেছে ওরা বিয়ের একটা দাওয়াত পেলে আমরা একটা বড় একটা ফর্দ দাঁড়াই দিচ্ছি ওদেরকে একেবারে জামাই বউ সাজিয়ে নিতে হবে আপনাদের কোন মজার অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করেন এই কাজটা করতে গিয়ে খুব মজার যেটা মনে পড়ে কেউ একজন যদি বলেন আমার ছেলে আপনাদের বিদ্যানন্দে পরে আমি আপনাকে পড়াতে দেখছি আমি আপনাকে ভাড়া নিব এটা ছিল আমার জীবনে অন্যতম ঘটার সেরা ঘটনা আরেকটা ঘটনা আমার এখন চোখে ভাসে সেটা হচ্ছে এক মহিলা আসছেন আমাদের বিদ্যানন্দে অফিসে এসে বলছেন তার ছেলেকে ভর্তি করাবেন তো তার হাজবেন্ড মোটামুটি বেশ যেটা বলা হচ্ছে স্বচ্ছল ফ্যামিলি থেকে এসছেন তো ঘটনা হচ্ছে এরকম সুবিধা বঞ্চিত এক শিশু আমাদের কাছে পরে সে ফার্স্ট হয়েছে তো তো ওই মহিলা এসছেন তার ছেলেকেও আমাদের কাছে ভর্তি করানোর জন্য তখন আমরা বললাম যে না আমরা স্বচ্ছল ছেলে মেয়ে পড়াবো না আমরা অসচ্ছল ছেলে মেয়ে দেখে পড়বো সে দেখেন আমি আপনাকে টাকা দিব সে দেখেন আপনার ছেলে টাকা দিয়ে পড়ছে আর বেশিরভাগ টাকা না দিয়ে পড়ছে তখন আপনার ছেলে একটা আলাদা দেমাক দেখাবে ওদের উপরে যেটা আমরা মানবো না তো ওই সময় মহিলা বলছেন যে আমার টাকা থাকার কারণে আমি আপনাদের কাছে পড়াতে পারবো না এটা ছিল আমার জীবনের ঘটনা সেরা ঘটনা আচ্ছা মানে যেহেতু ইয়ে বললেন এই জুনায় যেটা চমৎকার কথাই বললেন তো একটু আমি ইয়ের কাছে জানি পপির কাছে একটু জানতে চাই মানে এই যে স্বেচ্ছাসেবী একটা কাজ করছি বা পরিবারের লোকজন বা প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের কাছে কিভাবে তারা নিচ্ছে ব্যাপারটা আমার আসলে এই জিনিসটা আসলে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা সেটা হচ্ছে আমি যখন আসলে ভলান্টিয়ার হিসেবে বিদ্যানন্দে জয়েন করি তখন আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা জানতো আসলে আমি কলেজে যাচ্ছি টিউশনে যাচ্ছি বা আমি নিজে প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছি আসলে ওদের সাথে আসলে মিথ্যা কথা বলা না এটা কারণ আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা বা আমার আব্বা মো যারা তারা আসলে তাদের তারা তো তখনকার মানুষ ছিল তাদের মন মানসিকতা এতটা বিল্ড আপ হয়নি আমি আমার বাচ্চাকে খুব তাড়াতাড়ি ওখানে নিয়ে যাব খুব ছোটবেলায় নিয়ে যাব বাচ্চাগুলোর সাথে খেতে দিব কিন্তু আমার বাবা মারা তখন সেটা মেনে নিতে পারিনি তা আমি বলতাম মূলত আমি কলেজে যাচ্ছি আমার ক্লাস থাকবে না জেনে সেদিন আমি ওখানে গিয়ে কাজ করছি বা আমি বললাম যে আমি আজকে টিউশনে যাচ্ছি বা আজকে আমি ইয়াতে যাচ্ছি ক্লাস করতে যাচ্ছি মূলত এই জিনিসগুলো করে করে আমি প্রথম দিককার সময় ওই দিকে গিয়েছিলাম পরে যখন আস্তে 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 আব্বা আম্মুকে বলতাম আব্বা জানো বা আম্মু জানো বা আমার খালাদেরকে বলতাম এরকম এরকম একটা জায়গায় এরকম কিছু জিনিস আছে তখন তারা আস্তে আস্তে অনেক বেশি খুশি হতো এরকম একটা দিন আমার মনে পড়ে যে নারী দিবসের নারী দিবসের দিন দাদা একটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমার আম্মুর কাছে 
যেটা আমি আম্মুকে দিয়েছিলাম তো আম্মু তো পরে আম্মুর এমন অবস্থা যে আমি আম্মুকে আম্মুর চেহারা দেখছিলাম আর মোটামুটি ইয়াটা দেখছিলাম যে আম্মু আসলে অনেক প্রাউড ফিল করছে আম্মু তো আমাকে জড়াই ধরে খুব প্রাউড ফিল করছিল আমার মা আমি বুঝতে পারছি যে অনেক ভালো লাগে তখন কাজ করে হ্যাঁ ভালো লাগে কাজ করে আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনাদের কেউ একজন যদি আপনাদের সাথে বিদ্যানন্দ তো অনেক মানে फेमस পপুলার যেটা তারপরে অনেকে যদি যা জানা থাকে কেউ যদি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে চায় কিভাবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে যদি কেউ একজন একটু বলে আমাদের মাধ্যমে একটু বলে দেন फेसबुके फेसबुक पेज ठिकानागुलखब আমরা নিশ্চয়ই আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি পরিবর্তন কারিগর পরিবারের যারা এতদিন আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের আটচল্লিশতম পর্ব চলছে আর দুটো পর্ব হলে আমাদের পঞ্চাশতম পর্ব এই পঞ্চাশ জনকে নিয়ে আমরা আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার একটা মানবিক মেলা করতে যাচ্ছি নাসিরাবাদ বয়েজ স্কুল মাঠে দিনব্যাপী এই মেলায় আপনারা সবাই আসবেন মেলায় দেখবেন এবং যারা এই মানবতার কাজে জড়িত আছেন সেই সৈনিকদেরকে আপনারা উৎসাহিত করবেন নিজে উৎসাহিত হবেন এবং আমরা এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের কাছে চাই সেটা হচ্ছে যারা যেখানে কাজ করেন আপনার যাকে যে পছন্দ হয় আপনার দানের টাকা দান অনুদান এবং অনেকগুলো কর্পোরেট হাউস আছে চট্টগ্রামে তারাও চাইলে তারা অনেক টাকা খরচ করে বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্নভাবে আপনাদের একই ছাদের নিচে সমস্ত সংগঠনগুলোকে আমরা এনে হাজির করছি আপনার পছন্দ মাফিক যে কোনো সংস্থাকে আপনি অনুদান দিতে পারেন তাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন সেই সুযোগ আপনারা সেই মেলায় পাবেন মেলার শুরুতে সাইকেল র্যালি থাকবে দিনব্যাপী যেসব সংগঠনগুলো আমাদের সাথে থাকবে তাদের প্রত্যেকের এক একটা কালচারাল প্রোগ্রাম বলেন প্রত্যেকটা ইভেন্টের এক একজন একটা ইভেন্ট করবে সেই ইভেন্ট উপভোগের সুযোগ পাবেন এবং এই অনুষ্ঠানটা সফল করার জন্য আমরা আপনাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা পূর্বগণ থেকে আমরা করব আপনারাও যদি আসেন মেলা দেখেন উপভোগ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই মেলা সফল হবে আমরা আশা করব আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি আপনাদের সবাইকে মেলায় হাজির পাব চট্টগ্রামবাসীর কাছে আমার আবেদন এবং চট্টগ্রামের বাইরে যারা আছেন যদি আগ্রহ থাকে অবশ্যই আসতে পারেন তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ